भ्रष्टाचार के आरोप में चारों तरफ से घिरी कांग्रेस अब फ्रस्ट्रेशन में है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ मर्यादाहीन अशोभनीय और अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रही है जिसकी हम भर्सना करते हैं हमें इस बात का गर्व है कि एक साधारण कार्यकर्ता से आगे बढ़कर नितिन गडकरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ये भाजपा में ही हो सकता है कांग्रेस की संस्कृति दरबार संस्कृति की है जहां पर एक परिवार का व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई नहीं दरबार संस्कृति में पनपे कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती कि देश के प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कैसे हो सकता है हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गर्व है हम एक सवाल उठाना चाहते हैं गडकरी जी ने अगर ये कहा कि सोनिया जी का दावा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कार्रवाई कराएंगी खोखला है क्या गलत कहा मुझे आज सोनिया जी से चार सवाल पूछने हैं नंबर एक जब टू जी स्पेक्ट्रम में एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए की लूट हो रही थी तो वो क्यों खामोश थी जब प्रधानमंत्री जी तत्काल मंत्री राजा को के निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे तब वो क्यों चुप थी कॉमनवेल्थ घोटाले में सत्तर हजार करोड़ रुपए की लूट हुई वो क्यों चुप थी आज शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट आने के बावजूद शीला दीक्षित उसका विरोध कर रही हैं, कार्रवाई नहीं होने दे रही हैं। सोनिया गांधी जी क्यों चुप हैं? आदर्श कोऑपरेटिव के घोटाले जो देश के शहीदों के साथ अपमान है उसकी फाइल रोज बरोज रक्षा मंत्रालय से गायब हो रही है सोनिया गांधी जी आप क्यों खामोश हैं? और दिल्ली के मंत्री राजकुमार चौहान को यहां के लोकायुक्त ने पद के दुरुपयोग का दोषी पाया और उनको हटाने की सिफारिश की और राष्ट्रपति से अनुशंसा करके गृह विभाग के विभाग से उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करा दिया गया सोनिया जी आप क्यों खामोश रही तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा खोखला है तो बिल्कुल सही कहा और देश सब देख रहा है देश सब समझ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस के लड़ने का दावा एक दिखावा है और कुछ नहीं और कांग्रेस कभी कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि कार्रवाई करने पर उसके अपने दामन अपनों के दामन दागदार दिखाई पड़ेंगे एक बात मित्रों और कहनी है कांग्रेस के एक महामंत्री हैं उनका नाम लेकर मैं उनको सम्मान नहीं देना चाहता लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति के साथ उन्होंने आज जो क्रूर मजाक किया है उसके लिए कांग्रेस की नेता सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों को माफी मांगनी चाहिए राजघाट देश का स्मृति स्थल है उसको एक स्मशान घाट कहना और वहां श्रीमती सुषमा स्वराज भूतों का नाच कर रही थी क्या मतलब है यह कौन सी भाषा है यह देश के राष्ट्रपिता के सम्मान और स्मृति के साथ कैसा मजाक है इसके हम बहुत भर्सना करते हैं यह फिर इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि देश भ्रष्टाचार पर उनसे जवाब मांगता है ए कॉर्नर कांग्रेस हैज बिकम डीपली फ्रस्ट्रेटेड एज फार एज द इश्यू ऑफ करप्शन इज कंसर्न एंड देयर फॉर द काइंड ऑफ अनसिविलाइज एंड बिलो स्टैंडर्ड कमेंट्स विच हैव बीन मेड अगेंस्ट आवर नेशनल प्रेसिडेंट श्री नितिन गडकरी is deeply regrettable and condemnable we are very proud of our national president who commenced his political life as a simple party worker and rose to become the national president of the, of the bjp this can happen only in bjp congress on the contrary is deeply steeped in darbar culture where the national president of the party can be only that who is born in the family therefore congress leaders and workers is deep in darbar culture cannot understand as to how mr gadkari from his beginning as a party worker could become a national president 
whatever he said against Shrimati Sonia Gandhi, that her claim to fight against corruption is hollow, what is wrong about that? Today, I am asking four questions to Sonia Gandhi ji. And please reply to it if you are sincere in your fight against corruption. Why you kept quiet when 1,76,000 crores of people wealth was being looted away in the telecom ministry in the 2G scam? And when your Prime Minister Dr. Manmohan Singh was giving certificate of innocence to Mr. Raja, you kept quiet. When 70,000 crores of public money was being looted in Commonwealth Games, and when Shunglu Committee report is being lambasted by Srimati Shila Dikshit, the Chief Minister of Delhi, against whom there are serious allegations, you are keeping quiet. When files and files of others' cooperative scam, a blot on the sacrifice of our army people, is getting lost from the Ministry of Defence under curious circumstances, you are keeping quiet. And when the Lokayut of Delhi recommended for removal of Congress Minister of Delhi Government Raj Kumar Chauhan to be dropped because of his abuse of authority, your government got a collusive recommendation to the President to reject that report of the Lokayub. You kept quiet. Shrimati Sonia Gandhi ji, you need to know that the people of the country understand everything. They are quite sure that your government will not take any action against corruption because if you do so, your government does so, a lot of skeletons of your own people will come out of the cupboard. There is a gentleman who is the General Secretary of the Congress Party. I don't want to take his name to make him glorious. Today, the man in which he has abused the memory of Rashtrapita Mahatma Gandhi, the kind of language he has used about Raj Ghat, which is almost a place of pilgrimage for millions of Indians, and the language he has used against Shrimati Shushma Swaraj, the leader of opposition, that she was dancing with evils and bhoot at the Raj Ghat, it is deplorable, inhuman, and almost a kind of a satire on the memory of the great father of the nation, Mahatma Gandhi. Today I will demand not only, in addition to condemning his most irresponsible and shameful utterances. Today I will request Shrimati Sonia Gandhi and Prime Minister Dr. Manmohan Singh that this shameful, substandard, uncivil comment has been made by the General Secretary of the Congress Party. And both of them owe an apology to the nation. It is a very sad day for the judiciary of the country that these allegations are being leveled. I am sure the former CGI, who is the chairman of National Human Rights Commission, has heard it. He needs to respond. But all those who are sitting on the benches, present and former, need to know that the people of the country certainly expect the highest standard of rectitude from the judiciary. Uh, we have been told that a letter has been written by a sitting judge of the Supreme Court to the Prime Minister of India seeking the release of a Pakistani prisoner in India. <clears throat> With the highest respect to a sitting judge of the Supreme Court, it appears odd that a sitting judge of the Supreme Court, even though in his individual capacity, is talking about the release of a Pakistani prisoner. We would only say this if the government elects to consider that request. Certainly, Sarvajit, who is detained in Pakistan, about whom there is a continuous demand that should be released, the government of India must ensure that he too is released. Thank you very much.
देखिए इस पर हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने बहुत कसकर बोला है मैं जे का मेंबर हूँ इसलिए मेरी सीमाएँ हैं एक बात मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि जब एन के रिजीम में कैबिनेट का फैसला था कि स्पेक्ट्रम का फैसला वित्त मंत्रालय की सहमति से किया जाएगा और जब 2007-08 में 2001 के रेट पर कम मूल्य में स्पेक्ट्रम बेचा जा रहा था तो श्रीमान चिदम्बरम जी खामोश क्यों थे उन्होंने सख्त एतराज़ क्यों नहीं जिताया ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है बाकी बातें जे के अंदर की हैं जिस पर चर्चा बाद में करेंगे If the Delhi police is going to speak a blatant lie before the Supreme Court, in spite of so much of television coverage of the entire incident, I have nothing to say. I can only say the Supreme Court will take appropriate action. Thank you. अगर दिल्ली पुलिस अपने एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह का सफ़ेद झूठ बोल सकती है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो टेलीविज़न चैनलों पर दो तीन दिनों तक दिखाया गया कि इस तरह से लोगों को पीटा गया टेयर गैस छोड़े गए निहत्थे महिलाओं बच्चों सन्यासियों को लाठियों से पीटा गया तो मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट शायद पूरे तथ्यों की ईमानदारी से अवश्य जांच करेगा थैंक यू वेरी मच सर